Hi, dear own. Once again, welcome back to another session of marketing management. So, now we are discussing the topic is all about marketing environment. So, without wasting time, let's start. Meaning of marketing environment. So, formally, marketing in a defined way, what is it? The market environment or business environment is a marketing term and refers to factors and forces that affect a firm's ability to build and maintain successful customer relationship. So, if a customer relationship in the world, is a business organization, a business activity, an organization, pure business. So, market environment, a business environment in the world, is a if you run the business smooth ride run, what kind of things do you have to affect the factories? So, the factories and the forces are used in the market environment. If you want to say simple, if you want to run a business, what kind of things do you have to affect the factories and the smooth running of business? If you want to say that, what kind of forces do you have to affect the business and the business environment? So while we considering the marketing environment, mainly there are two types of marketing environment. First one micro marketing environment and second one macro marketing environment. So we will discuss the business economics in the marketing management. We will divide the main category of marketing environment and business environment. First one micro and second one macro. So, what are the details of this micro environment and macro environment? What are you going to do with this? So, we are actually dividing the marketing environment into two. First one micro environment and second one macro environment. So, we can also call micro environment as task environment and we can consider macro environment as broad environment. Which means, micro environment involves all the factors or the task which is done by the organization and macro environment means anything which is abroad or outside the business organization which is purely uncontrollable by the firm and the task i consider see the way or a business organization now i think i'm going to business on gee on a number of business in the direct at a day-to-day activities involved right over the task again on a number of micro environment category will come to another so, nama kita business organisation kita task ini pura tu lah, alanggil abroad itu lah factories ni, alanggil kita broad environment ini tu kondo desi kita. So, micro environment ni, tanah kita dua dua divide ini, controllable environment and partially controllable environment. And macro environment ni, nama kita uncontrollable category itu, alanggil kita consider ini tu. So, itu kondo tanah ni, alanggil micro environment ini, nama kita task environment ni consider ini tu, because controllable ni, alanggil kita pure item business organisation control ni, alanggil kita task. And also partially controllable नवर नहीं नियाल business organisation ना full light control चाहिए बट ले partially मात्रा नमक control यान बट्टूम and broad environment अलग ले macro environment नो उद्देश्य की ना द business organisation ना completely uncontrollable आना ये business forces ने अलग ले task ने so controllable factors इन दत्तवर नो द प्रधान हमारे टे company आना नम्बर business organisation so purely business organisation ने उल्लेख वेरना इल्ला factors उन नम्बर business organisation अलग ले micro environment ले नमक control यान बट्टूना factors आना for example, top management, of course, company or organization at top, like executives. So, if you have executives, we have to control the company, then research and development, then purchase department, and operations department, etc. So, if you have to mention the company, I will mention the company in the same way. And also, there is a lot of production department, and finance department. So, this is all a business organization. If you have to mention the business, all departments, Actually, in our business organization, we have to fully control the factors. And second one, partially controllable factors. So, first one, suppliers, then marketing intermediaries, then competitors, then publics, and customers, etc. So, if partially controllable factors, we have to control the business organization fully and coordinate the business. नेरे मर्च पार्शली मात्र माने ये पराइन फैक्टरीज़ ने अलग ही फोर्सेस ने नमक इन्फ्लुएंस यान पटरी लोलो, सो अदें इंदा आना अदें इंदा रीज़न्स इन लोलो नमक वैरना स्लाइड्स डिस्कस यान, नेक्स्ट वन अनकंट्रोलेबल फैक्टरीज़, सो अनकंट्रोलेबल फैक्टरीज़ ने वरनियाल ये पराइन 
then technological environment and finally political and social environment so micro environmental factors and macro environmental factors in your detail list i think it is chart it on in a very in-depth i oro controllable and also partially controllable and finally uncontrollable idol of factories in the kiana in the letter number no come So first we will look at the micro environmental factors in the other way and the controllable elements on so the controllable elements in the world you know or individual business organization a full light even the until where the environmental factors in a control and sorry game so then there's a pradana might have been a control she and better not or do major element on a number of company a little business than in the world because number run the chain a link in the ownership you allow or a business organization in the car in line on the fully any kid and a control and saw the game then I think they will number the company to live around the top management so top management includes CEO other the chief executive officer then CFO chief financial officer then CMO chief marketing officer and CPO chief production officer and other board of directors so either lamb aling lead para in a legal include either again and I'm a top management in the brain with it so you top management in your company to own run in the lane I'm to control it here I'm to coordinate here so other one done a controllable factor is really top management one that you can other then research and development because a research and development in the brain with a put you put the innovative at ideas and the information to collect and wait and I'm gonna use in the runner so the number of business organization will live and another can a link all over department I don't know I'm pure item complete item I'm key department in a control here coordinate here and above all it is number of business organization your task on a link or activity than you are so innovations are new strategies and new trends and I'm introducing the term developing in the room a research and development in the brain a department on a next one purchase department so purchase department is speciality in the brain of the pretty productive purchase in the summit that in the quantity quality and timely number of product number a company with a name production process in the time will produce a chain when it at the time will it be here in the line purchase department in the main responsibility in the brain of the so of course as a micro environmental where the factories on a and above all it is number of business in the name controllable factories in the arena or it does con next one operations so operations department in the brain of the main at constantly in other stock management and transportation on stock management of the one day she can other number of product to produce a chain and we need to come to where in the products and the inputs either like the my proper I made in to the work on the operations department on a and also finish the products other than number of company in the producer you think in the product proper I think it's a fight stock you look on all of them the operations department responsibility on then productive producers either which you can a product a customer is purchase in the summit the product a customer is not it to go to call and give a point of manufacturing in the point of selling in the brain a point of where a good center transport a link logistic is a on the brain of them the operations department in a responsibility on then even up from like production department under finance department under control of fact there is in other very business organization will be in a lot of departments in number controllable factories I don't know consider change another so a controllable factors in a thing I'm okay internal environment in the way I'm in gloom mentioned here because of the business organization only little factors on a purely controllable on a thing to live where in the caring a ella so micro environment in the thing a second category on a partially controllable factors that means an individual business can partially control these environmental factors so partially controllable factors in the one another micro environmental factors on angle pool um eve even the under where in the elements in a complete item with a business organization a control chain sorry killer for example first one suppliers so suppliers in the brain of the these are the people or business organizations who deliver inputs or raw materials to our company so number of company can always you might learn raw material supply chain agencies in your own little entity in your animal supplies in the wonder with this thing another so supplies in them could full light to control chains are the go no because supplies in the world another completely different organization on it with a separate organization on it so normal it's a time will import it in productive and I'm in the power on you in your problem it's a quality and productive delivery and I'm willing to leave the price range of productive will come in the world final decision as a player on a decide another would you buy the different I'm a bargain here I'm not a pressure would come so partially mother money I'm keeping a pressure would come but in the number to control and better than that 
അതുകൊണ്ടാണ് സപ്ലൈസിനെ പാർഷ്യലി കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടറായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഏത് സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഫാനിലായിട്ട് എത്ര ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി സപ്ലൈസിനുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സപ്ലൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ എൻവിയോണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പാർഷ്യലി കൺട്രോളബിൾ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് സോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹോൾസെയിലീസ് റീറ്റെയിലീസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ് ആണ് ഹോൾസെയിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ മൊത്ത സപ്ലൈ മീൻ കച്ചവടക്കാരായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പാട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്പന നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പാട്ടല്ല ഇത് ലൈക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏജൻസിയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പെർഫ്യൂം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫ്യൂം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ പോയിട്ടല്ല നമ്മൾ പെർഫ്യൂം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് സോ ഈ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു 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 പേഴ്സൻ്റെയാണ് ആക്ച്വലി ആ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസിനെയും നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സോ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൈസിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സോറി ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റീസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈക്ക് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ഏജ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയോ ഏജൻസിനെയോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഫുള്ളി നമുക്ക് ഈ ഏജൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് അവരുടെ കടയിൽ ചെല്ലുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് അവരുടെ കൺസിഡറേഷനാണ് ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഫോമിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെയോ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസീസിനെയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ സം ടൈംസ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നൊന്നും നമുക്ക് കമ്പൽ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലി കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഐൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അവിടെയാണ് പ്രൈസ് വാർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനും നമ്മളെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം രീതിയിൽ വില കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡുണ്ട് സോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടുകയാണ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ സെയിം കോണ്ടാക്ട്സിൽ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൂടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇമേജ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള
ദെൻ ടാക്സ് കമ്പനി പേ ചെയ്ത് ലൈക്ക് പബ്ലിക് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് ആൻഡ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ കോളേജസ് ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയായിട്ട് അവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിൽ ഒരു 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 പബ്ലിക് ഇമേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആ ക്രൗഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എത്രയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിനെ നമുക്ക് ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പാർഷ്യലി മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് സോ ഓഫ് കോഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ട്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ദാം ബിക്കോസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയുള്ള രീതിയിൽ മറ്റൊരു അഡ്വാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ സ്വിച്ച് ഫ്രം അവർ ബ്രാൻഡ് ടു ദയർ ബ്രാൻഡ് ദയർ ഇൻ ദ സെൻസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർഷ്യലി മാത്രമേ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫുള്ളി നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല സോ പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റിൻ്റെ കം പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്രോ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ടാസ്ക് എൻവോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിൽ തന്നെ കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പാർഷ്യലി കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് സോ പ്യുവർ ആയിട്ട് കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് അതൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമല്ല പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ പാർഷ്യലി നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിന് ടാസ്ക് എൻവോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടും മൈക്രോ എൻവോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ മാക്രോ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ മാക്രോ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അൺകൺട്രോളബിൾ എൻവോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള ഫാക്ടറാണ് ആൻഡ് എബോ ഓൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു രീതിയിലും ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെമോഗ്രഫിക് എൻവോൺമെൻറ്റ് സോ ഡെമോഗ്രഫിക് എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായി വരുന്നത് ഏജ് ജെൻഡർ റേസ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എക്സെട്ര സോ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ജെൻഡർ ഗ്രൂപ്പ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾ എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതേ ഇരിക്കണം ദെൻ ആ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഏജ് ജെൻഡർ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും ആണ് ബിക്കോസ് ഏജ് ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേബി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ദേ ആർ ഹാപ്പി ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ
പക്ഷേ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എലമെൻസിനെ ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് എക്സിട്ട ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ അതായത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നോക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തിനുള്ളിൽ എത്ര വാല്യൂയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജി ഡി പി കൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി വിത്തിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സോ ഈ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സും ടോട്ടൽ സർവീസസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ടോട്ടൽ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന് ഒരു രീതിയിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം നോ വേ നമുക്കൊരു പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ബാങ്കുകളാണ് പക്ഷേ ഈ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ് സോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോൺ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റേ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് വെക്കുന്നത് ബാങ്കാണ് സംടൈംസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദെൻ ടാക്സ് റേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫ്ലഡ് എത്ത് ക്വേക്ക് സുനാമി ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലഡ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എത്ത് ക്വേക്ക് സുനാമി വന്നത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് സോ ഇതെല്ലാം ഒരു രീതിയിലും ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടൂൾസ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് റാൻസൻസ് ആൻഡ് വൈറസസ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ടെക്നോളജീസ് പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഗ്രേഡ്സുകൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും ഈ ടെക്നോളജീനെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു സോ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നോവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് ആൻഡ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റും ചെയ്യും ദെൻ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് റാൻസം ആയിട്ട് വരുന്ന പല തട്ടിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ് സോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന റീജിയനിൽ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഐഡിയോളജീസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയിലെ മജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സോ കൃത്യമായിട്ട് ആ മജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അവരുടെ ഐഡിയോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ
സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് മെയിൻലി ദർ ആർ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇതിൽ തന്നെ കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പാർഷ്യലി കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ദെൻ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗായ്സ് ദിസ് ഇസ് നിഷാൻ ശശി സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ